Faktoriseer dier groepering gebruik ons wanneer ons uitdrukkings met vier termen het wat gefaktoriseer moet word. Nou, die vier termen kan ons groepeer, twee, twee saam en als is partij keer meer as een optie oor hoe moet dit doen. As ons die eerste twee termen saam groepeer, gemeenskapelike faktor A uithaal, dan bly X plus 3 oor. As ons die derde en vierde term saam groepeer, gemeenskapelike 3 en X plus 3 bly oor. Nou is daar twee termen met de gemeenskapelike faktor X plus 3, wat ons voor kan gaan uithaal. En van die eerste term bly dan daai A oor, en van die tweede term bly plus 3 oor, en dan het ons het gefaktoriseer. Ons kan die vier termen ook op een ander manier saamrang skik. Ons kan die eerste en die derde term saamrang skik, dan sit die gemeenskapelike X, en dan bly A plus 3 oor, en die tweede en die vierde termen saam met die gemeenskapelike 3, en dan bly A plus 3 oor. Nou hier die twee termen, een gemeenskapelike A plus 3, en wat oorblijf van die eerste term is X, en wat oorblijf van die tweede term is 3, en die faktore is precies diezelfde, net in verschillende volgorde, maar die volgorde maak ons nie saak as dit die product van twee faktore is nie. So sommige uitdrukkings kan op verschillende manieren saam gegroepeer en gefaktoriseer word. Als we kijken naar nummer 2, die eerste twee termen het de gemeenschappelijke factor van x kwadraat, x minus 5 bly oor. Die derde en die vierde term met de gemeenschappelijke 5, als ons een minus 5 uithaal, dan bly daar een x in die hakje oor, en minus 5 vermenigvuldig met minus 5 is plus 25. En nou is daar gemeenschappelijke x minus 5, wat ons voor kan uithaal uit die twee termen uit, wat oorblijf van die eerste term is x kwadraat en die tweede term bly minus 5 oor. Die derde uitdrukking, 3a kwadraat minus 4b kwadraat, die eerste twee termen het nie gemeenskapelike faktor nie, maar als ons die eerste en die derde term onderzoek, dan het hulle a gemeenskapelik, wat oorblij is 3a minus 2b. Als ons kyk naar die tweede en die vierde termen, is door het 2b wat gemeenschappelijk is, en als ons soos in die eerste hakkie een minus 2b wil hee, dan moet ons een plus 2b buitenkant die hakkie het. En as ons een plus 2b buitenkant die hakkie het, het ons het um, um, plus 3a, want de plus vermenigvuldig met plus 3a is plus 6ab. Nou is die twee hakkies, lijkt diezelfde. die terme is net in verschillende volgorde, maar albei is 3a plus 3a en minus 2b en minus 2b. Als je wil, kan je weer oorskryf, so dat hulle precies diezelfde bly, as het makkelijker gaan wees, maar dit is niet nodig om het te doen nie. Eerst die 3a, dan die minus 2b. Nou is daar een gemeenschappelijke factor, 3a minus 2b in die twee termen, wat oorblijf van die eerste term is net die a en van die tweede term plus 2b. Uitdrukking nummer 4, die eerste twee termen het een gemeenschappelijke factor van 3a en m minus n is wat oorblijf. Om in die tweede hakkie ook een m plus m te krijgen, moet dus een minus 1 uithaal en om een minus n, of een plus n te krijgen moet ons minus n in die hakkie hee, so dat een minus vermenigvuldig met een minus dan weer een plus gaan gee. Nou het ons in die twee termen gemeenschappelijke factor m minus n, wat ons voor kan uithaal, en die faktore wat oorblij is 3a in die eerste hakkie, en minus, as daar niks staan nie, dan is daar een 1, minus 1 in die tweede hakkie. Uitdrukking nummer 5, eerste twee terme het de 3a kwadraat gemeenschappelijk, wat oorblij is a kwadraat minus 1, die derde en die vierde term het de 27 gemeenschappelijk. om soos in die eerste hakkie een a kwadraat by die eerste term te hee, moet ons die minus voor by die 27 uithaal. 
Als daar in die hakkie dan een minus 1 is, is minus 27 vir die vermenigvuldig met minus 1 is dan plus 27. Nou het ons in die twee hakkies een gemeenschappelijke factor van a kwadraat minus 1. In die termen wat oorblij, 3a kwadraat minus 27. Nou, als die instructies van die vraagstel sê dat ons volledig moet factoriseer, dan is daar nog niet volledig gefactoriseerd nie, want a kwadraat minus 1 is die verschil tussen kwadrate, wat factoriseer na a plus 1 en a minus 1, die 3a kwadraat minus 27 het de gemeenschappelijke factor 3, dan blijft dat a kwadraat minus 9 oor. Wat weer die verschil tussen kwadraten is, zo so volledig gefactoriseer moet die a kwadraat ook factoriseer a kwadraat minus 9 na a plus 3 en a minus 3 toe. So maak zeker als je gefactoriseer het, dat die factoren niet verder gefactoriseerd kan worden. Nie. Uitdrukking nummer 6, die eerste twee termen het nie gemeenschappelijke factor nie, maar die derde en die vierde termen met de gemeenschappelijke C, so ons kan die eerste twee termen niet zo so schrijven. en dan als ons een C uithaal en ons wil A soos in die eerste term binnen in die hakkie, dan moet ons minus C uithaal en minus C vermenigvuldig met minus B geef die plus B C. Nou, het is een gemeenschappelijke factor, A minus B in die twee termen. En van die eerste term blijft net die 1 wat al voorstaan oor, en van die tweede term blijft minus C oor. Uitdrukking nummer 7, de eerste twee termen het de 2x kwadraat gemeenschappelijk, x minus 2 blijft oor, die Daarde in die vierde term met de 6 gemeenschappelijk. Voor de x om oor te blijven moet ons minus 6 voor uithaal. En minus 6 vermenigvuldig met minus 2. G plus 12. Nou lijkt dit wat in die hakkie is precies hetzelfde. Dan kan ons die factor voor uithaal. x minus 2 wat oorblijft van die eerste term is 2x kwadraat. In die tweede term is minus 6. Maar daar is nog weer een gemeenschappelijke factor wat ons voor moet uit al 2. En dan eerste haakje x minus 2 en x kwadraat minus 3. Blijf weer van die tweede haakje. Sommige groeperings kan nog een uitdaging wees. Als we kijken naar nummer 8, is m kwadraat minus n minus m minus n. Nou, soos die m en die n en by mekaar sit, gaan die tekens nie diezelfde uitkom nie. So nou gaan ons die eerste twee, als een verschil tussen kwadraten zien, en factoriseer na m plus n en m minus n. Als we in die tweede haakje weer een m binnen in die haakje het, moet ons die minus voor uithaal, so minus m gee weet dit wat daar is, en plus n. Minus 1 maal plus 1 geeft die minus 1. En nou lijkt hier die haakje zoals die plus haakje van die eerste term. Nou kan onze gemeenschappelijke m plus 1 uithaal, wat oorblijft van die eerste term is m minus 1. En wat oorblijft van die tweede term is net die minus 1 wat hier voor die gemeenschappelijke factor gestaan heeft. Bij nummer 9 heet ons 6a tot die 3 en 2a kwadraat, wat een gemeenschappelijke 2a kwadraat heet. Eerste term blij oor 3a minus 1, want ons het die hele term voor gemeenschappelijk uitgehaal. Die derde en die vierde term het die 10 gemeenschappelijk. Om het 3a binnen in die hakkie te heen, moet ons minus 10 uithaal en dan is minus 10 vermenigvuldig met minus 1 plus 10. Nou lijk je twee factoren en die hak is precies hetzelfde, wat ons gemeenschappelijk kan uithaal voor 3a minus 1. En wat oorblijft van die eerste term is 2a kwadraat en van die tweede term is die minus 10. Nou is daar nog een gemeenschappelijke 2 en die 2 en die 10. Zoals so, kan 
3a minus 1 en die gemeenschappelijke 2 zit ons somme heel voor en dan blij a kwadraat minus 5 oor in die tweede haakje. Als we kijken naar die uitdrukking bij nummer 10, die eerste twee termen met al twee x in, maar die derde en die vierde term met de i en een a. Die tweede en die derde term met de 4 in, maar die eerste en die vierde term met de x en een a. So, daar is niet twee twee termen wat ons saam kan groepeer om een gemeenschappelijke factor te krijgen. Zo so, dan moet ons op die uitkijk wees vir hierdie drie termen wat x en y in het. Dus het drie termen wat ons eerst gaan factoriseren. So die x kwadraat factoriseer na x vermenigvuldig met x. Die 4y kwadraat factoriseer na minus 2y en minus 2y toe. Want de minus vermenigvuldig met de minus is een plus en die middel term met de minus. So die factoren gaan ons dan rechtuit skryf x minus 2y en x minus 2y minus 16a kwadraat. Nou is daar twee haakjes wat precies hetzelfde lijkt. Daarom sê ons x minus 2y se kwadraat minus 16a kwadraat. Nou het ons die verschil tussen kwadraten wat ons kan factoriseren als die vierkantswortel van die eerste kwadraat plus die vierkantswortel van die tweede kwadraat. En die vierkantswortel van die eerste kwadraat minus die vierkantswortel van die tweede kwadraat. So dus twee haakjes met een plus en een minus tussenin, met die vierkantswortel van die eerste kwadraat en die vierkantswortel van die tweede kwadraat in elke haakje.